Hakuna magogo barabarani. Mema na mazuri yafike kwako. Ndio. Hakuna vizuizi. Sawa? Haya. Kao pokea basi upoke kwa kutamka pia. Anza kujitamkia sasa chanzo halisi chanzo cha mema na mazuri na pokea mwendelezo wa kusudi la mema na mazuri katika maisha yangu kila moja hapa lazima pokea mwendelezo wa kulila mema na mazuri na kutukuza na kubariki vijana watoto na wakubwa mabinti oh na kutukuza na kubariki akina baba akina mama wote wanapokea mwendelezo wa kusudi la mema na mazuri katika maisha yao nina kushukuru kwa kuwa jambo hilo limetokea uzoe mnubarikiwe imidiwe sijudiwe na kupigia makofi na kushangilia maana imetokea hiyo sikia sasa sikia nikwambie heri moyo wa mwanzo alipewa kwa uumbaji akanyanganywa wewe unapewa hunyanganywi ndio ninachokueleza leo kerubi alipewa kuimba na kuzifu akapewa madini na vitu vya maana akanyanganywa we unapewa leo hunyanganywi sawa adam alipewa kulima na kutunza akanyanganywa wewe leo unapewa hunyanganywi unanizikia sawa sawa kulima kwa lugha ya kitabu manake kazi yoyote ya halali ndio kulima maana wengine nikisema kulima wameshaanza kuogopa tayari. Eh? <laughs> Wanaogopa jembe. Usiogope jembe ndio inaleta chakula. Eh? Unajua kilicho sababisha tuogope kulima shuleni tulikuwa tunapewa adhabu za kulima. Kwa hiyo kulima ikaonekana nini? Ni adhabu. Sasa leo unatengua hiyo. Kulima sio adhabu. Kwa hiyo nikisema kulima msinune mfurahi. Nuhu alipewa safina yenye utevu wa kila kitu. Akanyang'anywa. Wewe unapewa leo hunyang'anywi tena. Ibrahim alipewa kuwa chanzo cha nini? Cha baraka. Akanyang'anywa na binamu yake Ruth. Wewe unapewa hunyang'anywi. Sawa. Musa alipewa kuwavusha walioko utumwani baada ya kuwatoa na kuwapeleka kwenye nchi nzuri yenye maziwa na nini? Na asali. Na wewe leo unapewa hutanyang'anywa kama Musa. Sawa. Elia mtishi alipewa madhabahu yenye utajiri wa kutisha akanyang'anywa na Yezebel we unapewa leo hunyang'anywa. Heri. Yesu alipewa kumiliki na kutawala umbaji akanyang'anywa na maumivu msalabani. Leo we unapewa na msalaba uliokuwa tunyang'anya vitu vizuri leo basi. Na nisimsikia naye sema msalaba wangu. a Usisemu na msalaba wako. Sawa jamani eh? Eh, usisemu na msalaba. Maana ukisema una msalaba wako, unasema mimi na mti wangu wa aibu. Wewe una mti wako wa aibu. Wewe ni mti usiokatwa. Wewe ni mti usiokatwa. Sawa. Elia Adam wa pili alipewa kurejeshewa utajiri wote mashetani na wenye hila wakamzonga wewe hutazongwa Miaka elfu moja alipewa majira imara yenye kumcha chanzo halisi yenye ukombozi tele uongo na uzushi ulio kizili ukamzonga wewe unapewa hutazongwa na uongo na uzushi Sawa. Hapa ninafafanua kupokea mwendelezo wa nini? Wa kusudi la mema na mazuri. Ndio ninachoongea. Kwa nataka unaposhukuru, unapojitamkia, utamke ukuna jua vitu gani unatamka. 
Sawa? Haya, washa. Chanzo hadithi chanzo cha mema na mazuri na kutukuza na kubariki na kuinua kwa jinsi ulivyo mema. Hakuna kama wewe ninakubariki na kutukuza na kuhimili na kusujudia na kuinua. Unastahili kuabudiwa umetutendea mambo ambayo hayajawahi kutokea. Na kubariki mno na kutukuza na kuhimili na kusujudia. Wema wako natisha, baraka zako zinatisha. Nini kama sio kutukuza, niseme nini kama sio kubariki, niseme nini kama sio kuinua. Hakuna kama wewe ninakubariki na kujina kusujudia. Matendo yako ni ajabu mno, baraka zako za ajabu mno. Oh, ni sabini ni kama sio kushukuru na kupigia makofi na kushangilia kwa haja hayo unayotendea. Sasa tunashukuru pamoja kupokea mwendelezo wa nini? Wa kusudi la mema na mazuri. Get ready please. Eh? Uko tayari kuruka na mimi? Tunapokea mwendelezo wa nini? Wa kusudi la mema na mazuri Sawa Sema chanzo halisi Chanzo chamema na mazuri Asubi ya leo ni nakushikolo Ni ikiwa ni mesimama Bele ya walisia, bele ya umbaji Wote leo rasmi Na pokea yale yote Ambayo moyo wa mwanzo Alipewa ya kadondoka Mimi sintaguna kwanzia sasa hivi napokea sauti ya leo kwa damu safi na nyeupe napokea kumiliki utawala kwa damu safi na nyeupe yale yote ambayo umenikusudia asubuhi ya leo kuanzia sasa hivi uumbaji hautanikandamiza tena kwa damu safi na nyeupe sitaingia shimoni tena kwa damu safi na nyeupe kuanzia leo napokea kuimba na kusifu napokea madini vito vya samani napokea kuanzia sasa hivi sinyang'anywi kwa damu safi na nyeupe mwendelezo wa kulima na kutunza napokea kuanzia sasa hivi sidondoshi chini kwa damu safi na nyeupe mwendelezo wa ile safina yenye utosherevu wa kila kitu napokea Asubuhi ya leo kwa damu safi na nyeupe asubuhi ya leo napokea mwendelezo wa kuwa chanzo cha baraka kwa mataifa yote kuanzia sasa hivi napokea mwendelezo wa kutoka umani kuvuka na kuwavusha wote wanaotenda kwa haki napokea asubuhi ya leo inchi nzuri yenye maziwa na asari kwa damu safi na nyeupe asubuhi ya leo napokea kuanzia sasa Utajirisho ambao una kila kitu kizuri kinacho tamaniwa na mataifa asubuhi ya leo napokea sasa hivi uumbaji kuanzia sasa utawala kumilike uumbaji kwa damu safi na nyeupe asubuhi ya leo ninapokea kwa damu safi na nyeupe marejesho kurejeshewa vitu vizuri napokea kwa damu safi na nyeupe asubuhi ya leo napokea kwa damu safi yope kuanzia leo ile majira imara ile majira yenye ukombozi tele kumcha chanzo halisi nimepokea asubuhi ya leo ninakushukuru chanzo cha mema na mazuri kwa kuwa vitu vizuri vyote vimerejea damu safi na nyeupe pokea vitu vizuri pokea vitu vizuri Unasikiaje huko ndani? Warumi 8:37 inasema wewe ni mshindi na zaidi ya washindi. Wewe nani? Ni mshindi na zaidi ya washindi. Naomba akili yako isichanganyikiwe. Wewe ni mshindi na zaidi ya washindi. Madam, unatenda kwa haki. Sawa Tumeshinda 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 Tumevuka Tumevuka Tumeshinda Tumeshinda Tumevuka Tumevuka
hata kama umekuja na nauli ya kukofa hapa wewe sema tu nimeshinda hata kama ujui narudije nyumbani saa hizi wewe sema tu nimeshinda sawa inakuingia hivyo hata kama jana ofisini kulikuwa na kikao cha kukufukuza wewe sema tu nimeshinda madam madam leo unakubali kuchongwa kama aliyekuumba apendavyo yeye tamka nimeshinda na zaidi ya kushinda sawa sema nimevuka vikwazo ndio Heri Kama kuna mahali umepeleka application ya kazi usitafute mjomba Wewe sema tu nimepata kazi Bas Sio mpaka uwe na mjomba hiyo wizara au hiyo sekta a a Chanzo halisi ni zaidi ya mjomba wako wewe Sawa Chanzo halisi ni zaidi ya God Father Sasa ya God Father. Eh? Haya, sasa nataka utamke kwa sauti kwa sababu Warumi kumi kumi inasema hivi, unachoamini kiwe kibaya au kizuri ni haki yako ndani ya moyo. Sasa nenda mbele zaidi. Unachokiri ndicho kinatokea. Yaani kama huamini kushindwa utashindwa maisha yako yote. Kwa sababu sio haki yako. Kwa sababu hujafanya hujaamini kushindwa. Kwa hiyo haiwezi kuwa haki yako. Ila ukiamini kushindwa inakuwa nini? Haki yako. Kama hujakiri kushindwa huwezi kushindwa. Mana kinatokea tu kila macho umekiri. Naeleweka vizuri huko. Ukisema wewe homa toka. Umeshakiri inatoka. Ukisema wewe malaria toka. Inatoka. Kwa damu safi na nyeupe. Maana mamlaka yetu iko hapo, ufunguo wetu uko kwenye damu safi nyeupe. Maana katika majira saba ufunguo ilikuwa damu ya mwana. Eh hey, wanangu hao jamani. Ufunguo 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 ni nao. Ufungo 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 ni nao
anapotaka tukae muumba wetu leo tukubada tuchonge apendavyo ye yeah. adutenge na hizi roho za kugua ugua na nafsi za uchafu unapokea atutenge na roho za magonjwa atutenge na nafsi zinazotufanya tukimbilie dhambi na wasi na uovu kwa hiyo tukubali leo afanyeje atuchonge hiyo ni sababu ya kwanza kwa kuwa wote tulikuwa malimbuko ya nini ya roho na nafsi kitabu kimesema hivi kwamba hakuna aliyekuepa hapo ni chanzo halisi mwenyewe ndiye atutoe hapo kwa kuwa tumekubali Muulize jirani nimekubali. Amesemaje? Jambo la pili linalosababisha leo tukubali kuchongwa. Katika Warumi nane, nne mpaka saba kitabu kinasema wote tulikuwa na mwili. Na mwili maana yake kuwa na uadui na aliyekuumba. Huku yeye akiwa na upendo kwetu tena uliopitiliza kumbe sisi tulizaliwa tukiwa tunamchukia ndio maana ya mwili kwa sababu hiyo kwa kuwa hatujui vizuri kiwango cha wadui tulionao na yeye tukubala tuchonga tuondolewe wadui maana yeye ndiye anajua ni kwa kiasi gani tulizaliwa tukiwa adui na yeye tukijihesabia haki tunakosea sawa tukubali afanyeje atuchonge kwa kuwa tulizaliwa tukiwa na wadui yeye ni upendo uliopitiliza ili na sisi tuwe uhalisia wa upendo uliopitiliza tukubali afanyeje atuchonge apendavyo yeye muulize jirani kifurushi kinaanza kukolea <laughs> jambo la tatu ambalo linasababisha tukubali kuchongwa na muumba liko katika mwanzo 15 nane 15 hapa nimekuwa nikiparudia rudia sana katika hii miezi minne kwanza na mwezi wa tano hapa panasema hata isaka mwenyewe miaka tano kabla hajaingia tumboni kwa sara mama yake tayari ni mtumwa miaka 25 kabla hajaenda tumboni kwa mama yake tayari ameshatamkiwa ni nani ni mtumwa ikimaanisha kila anayetenda kwa haki kabla hajatungwa mimba tayari ni mtumwa kwa hiyo ulizaliwa ni nani ni mtumwa kama sio physical slavery basi ni mental slavery Yaani kama kabisa utumikishwi eh hivi tukiwa tunaona basi kiakili ni nani ni mtumwa atuchonge ili tuwe huru tukubali atuchonge maana yeye yuko huru yeye ni huru ili na sisi tuwe na uhalisia wa uhuru wa moyo tukubali yeye atuchonge apendavyo afanyaje apenda hapa kuna nani kwa hapa leo hamna leo wote tutukubali hey jamani sawa hapa leo hakuna nani sema najua wote tukubali kuchongwa Umevaa vazi jeupe, umevaa marakaraka, wote tukubali kuchongwa. Ni wazamani au umekuja leo, tukubali kuchongwa. Umesoma, hujasoma, tukubali kuchongwa. Ni mchawi sio mchawi, wote tukubali kuchongwa. Hapa hatuchekani leo swala la kuchekana tumewaachia nyani heri la nne ambayo 
inasababisha tukubali kufanyaje kuchongo ni hili la ufunuo mbili moja mpaka tisa ambalo linaonyesha uwe umezaliwa kwa uhalali na baba na mama au si kwa halali haijalishi wote baba alikuwa nyoka mama alikuwa ufunuo ndivyo pale kitabu kinasema kasome vizuri heri narudia uwe umezaliwa baba na mama waliofunga ndoa halali madhabahuni au haikuwa hivyo <laughs> kitabu kinasema kulikuwa na shida kwa kila mmoja hili linasababisha tukubali tunyenyekee kwa muumba aduchonge yeye peke yake ndiye alikuwa halali kama ufahamu alivyosema kwa mkikubali kuchongwa ndio utakuwa halali wote tulikuwa wana haramu. <laughs> Kwa hiyo leo tukubali kufanyaje? Kuchongwa ili tuwe halali. Hakuna kuchekana leo. Hakuna kunyoshiana vidole leo. Hakuna kunungunikiana leo. Hakuna kulaumiana leo. Hakuna kuzomeana leo wote tunaingia kwenye mashine ya chanzo halisi na tuchonga kama pendavyo ye kabisa imekuingia hiyo jambo la tano ambalo linasababisha tukubali kuchongwa liko katika Ezekiel 47 moja tano pale kitabu kinasema hakuna nabii alivuka hakuna mtume alivuka ila ukienda katika kitabu cha matendo ya mitume nne kianzia moja pale tena kitabu kinasema kanisa lilitakiwa li lijengwe juu ya nini ya mitume na manabi ila tena hapo kimesema hawakufanya hawakuvuka sasa hapo kulingana na tulikofika na mtoto sasa ni hai hebu tukubali sasa tuchonge juu yake yeye sio kwenye msingi huo ambao haukuvuka atuambie yeye tunakaaje kwake kwa hiyo wewe ukinikosoa kwamba hapa hakuna mzee wa kanisa umefeli unanieleza habari za ambaye hamjakufanyaje hakuvuka sote tukubali afanyeje aduchonge kwenye bezi yake yeye aliyekuepo kabla ya chochote anajua kuliko yeyote anafahamu na kuelewa kuliko yeyote we unayonikosoa umeshagundua kwamba una kipimo ambacho kilifeli unanikosoa sawa lakini unatumia kipimo kilichofeli na inama lakini mkubali duchongwe wote jamani imetiki hiyo heri sita sababu nyingine inayosababisha leo tukubali kuchongo tuliokoka tuli na hapa sikosoi maana jamani kama kuna aliyekuwa anasema ameokoka la 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 niliongoza lakini kumbe nilizaa upepo kwa mujibu wa Isaya ngapi 26:16 pakuna nani sasa kama tuliokoka matokeo yake tukazaa nini upepo basa tuchonge yeye ndiye atuambie tunafanyaje najua hata marafiki zangu mjini usikia naona na nyema amua kuwahurumia lakini pointi ni hivi 
hii leli hii iko sawa hii kwa kwa imekubali kufanyaje uchongwa heri isa ngapi sita inasema hatu kisema umeukoka unadhani upepo kwa hiyo tukubali basi yeye mkombozi adukomboe atuambie tunakombolewaje maana kwa sababu ya kuwa malimbuko ya roho na nafsi na mwili ulikuwa naokoka roho dhambi naenda kujificha kwenye nafsi ulikuwa naokoka nafsi dhambi naenda kujificha kwenye moyo wa mwili eh unajikuta unadhani nini pepo yeye asiyezaa upepo atuchonge jambo la saba ambalo linasababisha kwa kweli kiburi chetu kikae chini eh ni zaburi ya hamsini na moja mstari wa kwanza mpaka wa tano ambapo huyu Daudi huyu anayeandika pale alisema yeye alitungwa mimba hatiani hmm? kumbe wote tulitungwa mimba wapi hatiani sasa kama tulitungua mimba hatiani hivi bora ni yupi hivi wa kumnyoshea kidole mwingine ni nani basi tuchongwe leo leo tufanye tuchongwe what Sasa hapa nimeuliza swali tunachongwaje? Hapa tunahitaji kwanza ufahamu. Kifurushi cha nini? Cha ufahamu. Lazima tukipokea kwanza. Katika kitabu kuna mahali nimesema wakati naanza. Ni katika matendo ya mitume tisa moja mpaka saba Paulo peke yake ndo tunaona alipokea sauti ikamondolea asili mstari wa saba matendo tisa mstari wa saba Paulo aliyekuwa muwaji kuliko wote asili lipoondoka akasema kweli kuliko wote <laughs> lakini na yeye kwa kuwa wakati wao sauti ilikuwa bado inapitia gizani baya baadaye alirudi akapigwa mwiba alipoomba utoke akaambiwa neema yangu ya kutosha kwamba vumilia tu <laughs> mnanisikia kwa nini kwa sababu mtawala alikuwa ni asili eh mtawala alikuwa ni asili Na asili nimekwambia ufahamu uliokuepo ulikuwa kinyume na nani na muumba ndio maana waliotumwa walijikuta hawajamtambulisha muumba wamejitambulisha wao si kwa kosa lao walielemewa na nani na asili akawazuia wasimtaje nani chanzo halisi ndio maana hata Paulo mabaya yakafanyaje yakarudi lakini sisi wa sasa hivi tuna uheri kwamba sauti haitoki wapi gizani ila vipimo tulivyonavyo bado vilikuwa vya asili heri sasa tunafanyaje katika hali kama hiyo hatuna ujanja zaidi ya kukubali sauti ambayo ni halisi ambaye ina uwezo wa kutuvusha wote niliyosema. Heri. Uko na mimi. Kwa upendo. Sasa kuna majira hapa. Hapa. Niliwaambia hivi. Msiniulize swali shika pindo. 
maana mbele kulikuwa na msitu na bwawa Heri Ukisikia moyo unauma vile vile Jamani mnanipata mpaka hapo Heri Mwambie jirani tuko pamoja au tumekuacha baharini Nasema hivi <laughs> Jambo ambalo nataka mlielewe leo heri ujanja hatuna zaidi ya kukubali nini sauti maana kitabu kilichoandikwa kina sauti halafu kina barabara ya nini ya sauti na kimeanza kuandikwa na barabara ya sauti mwenyewe ni wewe pokea kwa furaha barabara ya sauti mwenyewe ni wewe Sasa shida iliyo kuwepo ni kwamba wakati unazaliwa kuna mizimu iko hapo barabarani inazuia. Eh? Kuna ufahamu ukechea wa shule ya msingi hata wa kijiweni huko hapo katikati ya barabara unafanya unazuia. Si kweli? Kwa leo tukubali magogo makorogation. Miti iliyo inamia barabarani ifanye hivyo. Hiyo ndio okay. Ili barabara sauti ifanyeje? Ipite. Heri. Sasa sina hakika hapa mjini kama wameshaanza ule mtindo ambao barabara ambayo hujaripia upite. Sina hakika. Ila nimewahi kukaa mataifa ambayo kwenye windscreen ya gari yako kuna kitu pale ukipita barabara ambayo hujaripia fedha inatolewa straight benki na inakuonyesha hata nyekundu kwamba fedha kiasi fulani imechukuliwa kwa kuta kwenye barabara ambayo hujaripia kwa hiyo na wewe weka maskari kwenye barabara yako chochote ambacho ni kibaya kisipite na hao maskari utawaweka kwa toba na nini na shukurani kwamba taka taka kwenye barabara yangu haipiti Jamani dupo ili iwe hivyo lazima kubali kutii sauti ili ule mema ya nini ya nchi Ili uwe hivyo katika mambo ya nyakati wa pili saba kuminende mba kumina siti liandikuwa hivi Ikiwa watu wangu walio ito kwa jina langu Watajinyenyekesha na kutubu Wakaacha mambo yao ya jeuri Na mizimu mizimu Pasi jicho langu litakua lina wangalia tu ili wasiguswe na chocho Anasema hiyo Na ndaponya Inchi yao amesema hivyo hamna ambacho akijaandikwa jamani ila tu tulikuwa na jeuri ya kutopokea leo tunapokea bila jeuri baada ya kunungunika tutafanyaje toba na shukrani heri Mulize jirani unampenda baba harisi lakini hao wanakuudhi. <laughs> Anasemaje? Hakuna aliyekwambia nasikia kara anavyoongea. Hakuna nini? <laughs> Jamani mnaelewa? Yaani hatuna mbadala. Hm? Mpo Jambo la pili Jambo la pili Kuna mbegu ambayo kipanda unavuna baada ya miezi mitatu Eh Kuna mbegu ambayo kipanda una baada ya miezi sita Kuna mbegu ambayo kipanda unavuna baada ya mwaka moja 
kuna mbegu ambayo ukipanda unavuna baada ya miaka miwili sasa ni vizuri wote mjue je nataka tembo au nataka swala sasa wewe unataka tembo hata unataka uvune baada ya miezi mitatu tembo lazima usubiri miaka miwili si kweli heri semaji hapo mmenyamaza kimya yaani wewe unataka vitu vikubwa saa hiyo hiyo ni sawa hiyo ni kanuni ya kwenye jua au ya kwenye mwezi au ya kwenye nyote hiyo heri tunachongwa leo jana mbarikiwa yule pale alikuja ofisini kwangu akiwa na engineer uelewa akiwa na Yusufu Heri kuna na hao moja au mesari waliniachia Sawa Walisema hivi Baba halisi wengine watu nakuona una raha sana ila hatujui gharama unayolipa wale nambia hivi. Sasa yani wengi tunakuwa una enjoy mno. Ila hatujawahi kujiuliza unalipa gharama vipi? Umelipa gharama gani kufika hapo? Wale sema hivi. Sasa wewe unataka tembo? Eh? Ila gharama yako ni ya swala. Inawezekana hivi? nasemaje hapo awasemi heri niwaambie kweli nikikupa hii mic wiki moja hii hii ni jaribu hiyo basi tukubali kufanya kuchongwa kwa kusubiri majira ah ngoja nitoe mfano niletee binti mdogo bot binti mdogo njoo kimbia Njoo mwana. Njoo, njoo wewe. Heri. Huyu binti majira itakapofika ataolewa. Si sawa. Ila tukikuta leo unatoa mahali yake wewe ni kicha. Si kweli? Kwa sababu gani? sio majira ila majira itakapofika ataole ila leo tukikuta unatoa mahali ni nani fungoani tajiri haijawahi kutokea ila lazima tusubiri majira ni sawa sio sawa tunapokea kweli hawa waimbaji hawa hawa watashangaza hawa lakini lazima tu 
kusubiri majira maana kuna majira ya kupanda na kuna majira ya kuvuna inategemea ni kitu cha aina gani unataka heri unataka kichwa mzuri mwenye tabia nzuri eh anajua kutunza familia basi usiwe na haraka lazima bidi nini majira kwa sababu kitabu kilichosema hakuna atakaye mkosa mwenzake hai hai Huyu tunde amekimbilia. Wengine wanaona bado na watania. Sawa kabisa. Heri heri heri. Jamani ni sawa sio sawa ninachoambia. Eh. Lakini jambo lingine lazima ulifahamu na ulielewe nini? Kusudi. Hmm? Lazima ulielewe na ulifahamu kusudi. Heri mimi wiki iliyopita niliwaambia hivi eh wiki iliyopita niliwaambia hivi tangu nimeacha kazi ya umma hmm? wiki iliyopita ndio ilikuwa imefika miaka 17 wiki iliyopita lakini mpaka leo sina hata genge la nyanya lakini siwezi kunungunika maana kusudi nalijua nalielewa kwamba lazima ni hakikishe we umekuwa tajiri kanza umekaa sawa nilizaliwa niwe baraka kwa ajili ya wengine niishi niwe baraka nalijua sasa sijui wewe kusudi lako ni lipi kula na kunywa basi mwemari eh na kucheza disco unalijua bana ni muhimu sana ujue kwa nini unaishi kwa nini sali hapa kwa nini tunarusha star tv kwa nini je ni mbwembwe je ni kutafuta umaarufu je ni nini je ni kupoteza fedha au ni nini lazima ujue kwa nini tunavaa vazi jeupe je ni show au ni uniform au ni lazima ujue nini kusudi la kila unachofanya na naye kubali kuchongwa. Heri. Hivi unafikiri ndivyo mkababa, mama, ndugu, mjomba, shangazi ni chuki? Eh? Ni kulijuni, kusudi na kulielewa na kulifahamu. Sawa. Unamwona huyu hapa? Hebu simama. Simama, simama. Eh, simama. Huyu hapa kwa. Heri. Huyu hapa. Sawa. Anatoka kwenye nyumba alikopitia nani? Mama Harisi. Lakini hasubutu kusema wifi, hasubutu. Kwa nini? Kwa nini? Hebu binti yangu pale pale. Ugana. Alipiga simu juzi. Alikuwa anaongea na mama Alice. Eti ni kuiteje? Wamesema eti tunaitwa nani? Unafikiri kwa nini? Eh? Ile hapa mkakutania mbele yangu. 
ni wahudumie kwa vipimo sawa lakini kama nisinge mkana kwanza eh hebu mabinti zangu mliovaa ushungi msimamo wangekuja wale hawa ningewaambia kaeni pembeni kwanza si kweli eh lakini sasa hivi wote wanasimama sawa mbele yangu kwa sababu ya kulijua nini kusudi na kulielewa bila hivyo hujakubali kuchongwa hujakubali kuchongwa naomba mketi wote Nasema jere mnapokea? Hmm? Leo mnapokea? Mimi yeyote ambaye amewahi kukaa nyumbani kwangu hajawahi kusikia naongea kiruga. Wewe mlete yeyote aliyekaa nyumbani kwangu eti umewahi kusikia baba Lisa naongea kiruga? Unafikiri ni kwa nini? ili nisipendelee ili nisipendelee sio kwamba nadharau hapana sio kwamba nadhara nisi nadharau kama umeniona nadharau ni kipimo chako wewe ila mimi ninavyojua sina cherembe za dharau. <laughs> Jamani mnanisikia? Kwa hiyo leo tunakubali kuchongwa. Sasa kuna mambo nataka tuyafanye ili iwe rahisi kufanyaje? Kuchongwa. Jambo la kwanza kuna njia tulizizoea majira saba leo tunazifuta. Ziko njia kabisa tulizizoea na wakati huo zilikuwa sawa. Leo tunafanyaje? Tunazifuta. Tubaki tuna barabara. Sawa. Heri. Maana hizo hizo njia hizo ndio zilikuwa bado zinazuia jamii sije hapa. Sawa. zilikuwa zinasababisha tofauti yoyote isionekane mko na mimi vizuri vizuri hao na waudhi jambo la pili leo itabidi tuinue juu mamlaka ya sauti kwa sababu mpaka sasa tulikwado tunaona mamlaka ya torati ndio iko vizuri. Kule bari kuinua juu mamlaka ni ya sauti. Ambayo itasababisha mwenye haki asiishie tena wapi? Njiani. Jambo la tumbo sababu tulifanya. Mpaka sasa hivi bado tulikuwa hatujawa na mtekeleza sauti wala uzao halisi tulikuwa bado na waumini tulikuwa bado huko ndani na wachungaji au makuhani kwa leo watekeleza sauti wakubali kuwa watekeleza sauti na we ukubali kuwa uzao kuna jambo nilikuta faida nalifanya leo asubuhi hapo nikakuta wengine mmekataa kutoa matunda kwa kuwa mnapenda nini sema basi sadaka sasa tukubali kutoa nini matunda na naomba kuanzia kesho 
Naza kufichapishwe kila moja we na kitabu cha kutoa matunda. Kabisa leo nitatoa wanaita template. Leo kesho asubuhi iende kwa printer. Kila moja hapa awe na kitabu cha nini? Cha matunda. Tukubali kufanyaje jamani? Uchongo na duchongeke maana wa Korinto wa kwanza mbili tisa inatusubiri bado inatuangalia hivi inatusubiri tuanze nimeshaanza kuauti tayari eh kweli heri jambo la nne inabidi leo sasa kule kule tulikoanzia tukubali kuwa na mwendelezo maana maji ya saba haijawahi kuwa na nini na mwendelezo haijawahi na imetungangania kwa sababu njia saba ndio zinasababisha vikao discussion kukosoa sasa leo tunamkata njia saba tunataka mwendelezo jambo la tano heri leo tumuinue mwenye haki awe na fedha kwa nini kwa sababu fedha ilikuwa bado haikubali kutetea haki fedha ilikuwa haitetei nini haki fedha ndio inapotosha nini haki leo tunailazimisha fedha itetee haki sawa eh ili utakapokwenda mahali kutoa rushwa wakufukuze tena wakuzomee wa kuandika na kwenye gazeti kwamba lione hilo litowarushwa utarudia sawa <laughs> simama sasa tushukuru somo mmelielewa na mmelipokea wengine hawasemi jamani Naomba tafadhali tusimame tushukuru kwa ajili ya ujumbe huu. Heri ili tuyafanye haya tunatakiwa kuyafanya yatupe ya kuchongeka. Kila mmoja shukuru. Chanzo halisi chanzo cha mema na mazuri. Ninakutukuza mno ninakubariki na kuinua kwa jinsi ilivyo mzuri. Unastahili kuabudiwa hakuna kama wewe. Utukuze ubarikiwe binusu ujue matendo yako ni ajabu mno. Baraka zako za ajabu, rehema zako za ajabu. Na kushukuru na kutukuza na kubariki na kuinua. Matendo yako ni makuu. Unatupenda kwa ajili ya utukufu wako hakuna kama wewe. Na kushukuru na kutukuza na kubariki na kuinua kwa upendo wako wewe ambaye umetusimamisha hapa leo. Kutuchonga upendavyo. Tunakupigia makofi kukusha ngili hapo hata. Sasa tunafuta njia saba tubaki na barabara moja ya sauti ni wewe barabara moja ya sauti ni wewe na uko ndani msamaha bure uondoe makorogeshen uondoe magogo uondoe miba uondoe michongoma si sawa haya shukuru kwanza chanzo halisi chanzo cha mema na mazuri na kutukuza mno na kubariki na kuinua kwa jinsi ilivyo mzuri we unaestari kuabudiwa hakuna kama wewe utukuze ubariki wa ibidu usijue matendo yako ni makumno baraka zako ni kurema zako ni kuu ninakushukuru na kutukuza na kuhimidi na kusiwia kwa jaha yote ambayo umeendelea kututendea unaestari kuabudiwa muonekana kwetu kwa namna ambayo haijawahi kutokea ubariki wa ibidu usijue na kushangilia asubuhi ya leo maana ni wewe unatuchonga kwa utukufu wako kwa damu safi. Ni hivi jamani, katika Zakaria 4 nilisoma asubuhi mapema kabisa. 
kulikuwepo na milija saba ambayo ni tamafuta kuanzia leo hiyo milija saba haipo na hicho kinara chenye taasba hakipo kuna barabara moja ya sauti ni wewe hapo sawa sema chanzo halisi naomba wewe mwenyewe ujikubali kwanza kwamba umekuwa barabara moja ya nini ya sauti hebu jikubali chanzo halisi chanzo cha mema na mazuri inakutukuza kubariki na kuinua kwa jinsi ulivyo mema kwa jinsi ulivyo ajabu una stari kwa budi wako kuna kama wewe na kutukuza na kubariki na kuinua matendo yako ni ajabu baraka zako za ajabu neema zako za ajabu na kushukuru na kutukuza na kubariki na kuinua wema wako ajabu na stari kutukuza una stari kuibidiwa una stari kusujuliwa umetutendea mambo ambayo hayajawetokea na kushukuru na kutukuza na kubariki na kuinua matendo yako ni ajabu baraka zako za ajabu neema zako za ajabu na kushukuru na kutukuza na kubariki na kuinua wema wako ni ajabu Uimbidiwe kwa kuwa bila wewe kufika hapa ilikuwa haiwezekani. Tumekubali sasa kwa kwa damu safi ni nyope Yesu. Sema chanzo halisi, chanzo cha mema na mazuri. Kwa sauti kubwa chanzo halisi, chanzo cha mema na mazuri. Tunainua toba ya hiari ya toba utakaso, toba ya haki. Kwa kuwa tulikuwa bado tunasikilizia kupokea mafuta kupitia milija saba leo imefutika kuanzia sasa hivi roho saba zimefutika bihirima saba zimefutika finala saba madhabahu saba ngombe saba miganda saba imefutika taa saba zimefutika kuanzia sasa hivi roho saba macho saba yamefutika kuanzia sasa hivi makanisa saba ya asia yaliyoishia jiani yamefutika leo kwa damu safi na nyeupe wale wanawake saba wa isaya nne moja nao hawapo tena kuanzia sasa hivi kuna barabara moja ya sauti peke yake ni huyu uzao halisi ambaye ameikubali sauti ya chanzo halisi ambaye amekuja kwa barabara ya sauti tunakushukuru tunakushangilia kwa kuwa ni wewe umetufutia njia saba kwa damu safi nyepe heri hasara zote tulizowahi kupata ni kupitia hizo njia saba ila leo utapata faida kwa sababu umekubali kuwa barabara moja nini ya sawa mwambie jirani kuanzia sasa sipate hasara nitapata faida jamani sawa Heri. Kuanzia sasa utafuatwa na wateja. Utapata bidhaa za kuwapa. Utapata fedha zitakufuata. Baraka itakufuata. Heshima itakufuata. Utukufu utafuata. Amani itakufuata. Utajiri utakufuata. Manu mekuwa barabara moja. Jamani mnanisikia natuambia. Sema chanzo halisi, chanzo cha mema na mazuri. Nainua toba ya yale ya toba utakaso kwa ajili ya mazingira niliyokuwa nayo ya kungangania torati ambayo ilifeli ambayo ilishindwa. Nimekubali ya kwamba ni ukomo wa torati na kubali kuwa barabara ya sauti ilipate faida kwa kila nacho tena kwa damu safi na nyeupe kuanzia sasa hivi huduma ya mauti imefutika ilikuwa inapitia jobani 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 kuanzia leo huduma halisi tunamvua huduma ya mauti Atakayemvulia tena mauti itampiga yeye mwenyewe. Sawa? Maana milija saba imezibu wa leo. Kila mmoja amekubali kuwa barabara ya nini? Ya sauti. Sema chanzo halisi, 
chanzo cha mema na mazuri katika maisha yangu nimekataa kutia sasa hivi huduma ya mauti nimekataa udhihirisho wa mauti nimekataa timilifu wa mauti nimekataa uaminifu wa mauti nimekataa tumbo la mauti kuanzia sasa hivi kwa damu safi na nyope kuanzia sasa hivi huduma halisi tumemvua kabisa mizigo ya mauti ya majira saba damu safi na nyope yeyote ambaye atamvulia mauti itamrudia wewe kwa damu safi Umetakaswa Nilikwambia kinachofuata tunainua mamlaka yani ya sauti halisi Sawa na tunafuta ukomo wa mwenye haki hey. Sawa ni hivi njia saba haijawahi kuruhusu wewe uwe uzao halisi njia saba haijawahi kuruhusu wewe uwe mtekeleza sauti halisi eh yeah. haijawahi kuruhusu haijawahi kuruhusu pia utoe matunda halisi haijawahi umeelewa ila barabara ya sauti inakubali uwe uzao halisi na inakubali mtekeleza sauti au mtekeleza sauti halisi na inakubali wewe uwe tajiri halisi. Umeelewa? Eh. Kwa hiyo shukuru, alafu tushukuru pamoja. Chanzo halisi, chanzo cha mema na mazuri. Ninakutukuza mno ninakubariki na kuinua kwa Yesu hivyo mema. Wewe unaistahili kwa budi wako na kwa wewe utukuzo baliko hivi dusi ndio. Kwa haja mambo haya makubwa mazuri ambayo unazidi kututendea. Ni majira imefika sasa tunainua juu mamlaka ya sauti baliko hivi ndio. Kwa haja haya ambayo umetutendea ninakushangilia kwa kumetenda sema chanzo halisi chanzo cha mema na mazuri leo tukiwa mbele ya uhalisia na umbaji wote kwa damu safi na nyeupe kuanzia sasa tunainua juu mamlaka ya sauti ambayo inatufanya kuwa watekeleza sauti halisi kuwa uzao halisi inatupa kuwa na matunda halisi inatupa tajirisho halisi inatupa kuwa na moyo mmoja halisi inatupa jamii halisi inatupa taifa baba halisi kwa damu safi na nyeupe inatupa kuwa na utajiri halisi inatupa uhai wa umilele kwa damu safi na nyeupe inatupa bustani halisi shamba halisi chemichemi halisi inatupa ukombozi halisi inatupa kufikia wakorinto wa kwanza mbili tisa kuanzia sasa hivi kwa damu safi na nyeupe zile njia saba ambazo zilikuwa zinatuzuia tumezifuta mchana kweupe kwa damu safi nyeupe yes heri kuanzia sasa mwenye haki upokee mwendelezo mpokea kinyonge mwenye haki pokea mwendelezo wa maisha umefutiwa ukomo wa mwenye haki kuanzia sasa ukomo ulikuwa jira ngapi sema cha risi chanzo cha mema na mazuri nainua toba ya hiari ya moyo toba ya utakaso kwa ya mfumo wa majira saba ambao uliwakamata wenye haki wakazuba zuba wakati kwa damu safi na nyeupe nainua toba ya hiari ya moyo toba utakaso kwa kuwa waovu ndio waliokuwa na akili peke yake jambo hilo leo limefudika kwa damu safi na nyeupe kuanzia sasa mwenye haki kuanzia leo amefutiwa ukomo amepokea mwendelezo wa maisha kwa damu safi na nyeupe heri kuanzia sasa wewe ambaye ni mwenye haki umepokea kuwa barabara ya sauti alafu fedha zipite kwako zije dhahabu zije madini yaje vicho vya thamani vije vitu vizuri vije kuanzia sasa hivi baraka ije amani ije furaha ije
mashangilio yake nderemo na vifijo vije kula vizuri aje nyumba nzuri aje shamba nzuri aje bila shida aina yote asizuiliwe sawa mambo mazuri aje Haya shukuru sasa chanzo halisi chanzo cha mema na mazuri na kutukuza na kubariki na kuinua kwa kuwa ni mema na kushukuru kwa kuwa mwenye haki leo amepata akili na ufahamu ya kwamba vitu vizuri sasa havitazuiliwa tena kwenda kwake inakushangilia kwa kuwa jambo imetokea kwa damu za vyombe sema chanzo halisi chanzo cha mema na mazuri na inua toba ya hiari ya toba ugazo toba ya haki kwa ajili ya majira ambayo tulitembelea njia saba ikasababisha fedha isiweze kuja dhahabu madini vitu vya thamani vikawa haviwezi kuja kuanzia sasa hivi kwa damu safi na nyeupe tunapokea fedha dhahabu madini vitu vya thamani vimekuja tayari nyumba nzuri shamba nzuri imekuja kwa damu safi nyope imekuwa mboga ya vitu vizuri heri mnapokea haya naomba waimbaji mpokee kwa wimbo mzuri na nyie wengine mpokee kwa kutoa matunda
Mirima na mabonde tena eh? Sawa Basi si mama Alafu tupoke Ayo maisha eh. Ya kukubali kuchongwa Si umesikia kwa mbili Kwa eh. kuchongwe Kijiu Sawa eh. Eri Naomba kila moja sasa Shukuru kwamba anakwenda ana kupokea kuchongwa automatically kwa sababu tuna marango kumi kila mmoja lazima afunguke macho aone stake yote hapa aburuzwe kila mmoja afunguke macho aone tumeacha vitanda kwa marango mangapi kumi tutamaliza akili moja inayokuja ndio tunavyochongwa Chanzo halisi ana kuchonga yeye mwenyewe. Kuna mambo mengine ulikuwa hujawahi kuyaona utayaona. Sawa. Sawa. Eh. Mwingine alikuja tu hapa kwa kuwa aliambiwa kuna kanisa zuri wanavaa mavazi meupe ni kupeleke. Ha. Nataka wewe mwenyewe ufanye uone. Sawa kila kitu ni cheupe ah, ah. nataka wewe mwenyewe uone sawa kila mmoja ataona uko tayari uchongwe kuona sawa chanzo halisi chanzo cha mema na mazuri tunakutukuza tunakubariki tumefika mbali ambapo kila mmoja lazima aone kwa damu safi nyepe na kutukuza na kubariki na kila mmoja lazima apokee kuona kwa damu safi nyepe na kutukuza na kubariki na kuinua jamii taona taifa litaona waji utaona walisia wote utaona ninakushukuru ninakutukuza na kubariki na kuinua na kupigia makofi na kushangilia kwa damu safi nyepe heri mimi nimesimama hapa kwa kuwa sikuburuzwa nimefanya nimeona ingekuwa ni kulazimisha kusimama hapa ningekimbia na wewe nataka usali hapa kwa kuwa umefanyaje umeona nataka utoe matunda kwa kuwa umeona kwamba umpi mtu maana ukisha ingiziwa akili kwa mnampa mtu basi basi wamesha kuingizia mdudu nataka we mwenyewe ndio ufanyaje uone kwamba kumbe simpi mtu mwenye miguu miwili kama mimi eh eh kwa kudanganya unampitishia delishani kwa sababu umeona mwenyewe kwa hiyo nataka tupokee kuchongwa ili tufanye tuone kuna gharama ambayo utailipa ikiwa ni pamoja na hiyo ya kuacha kitanda ugaragale chini Hakuna kitu kizuri ambacho hakina gharama. Si kweli jamani? Eh. Kwa nataka sasa tusimamishe kuchongwa ili kila mmoja afanyeje? Aone. Basi shukuru maana kila kitu kinafunguka kwa kuwa umeshukuru. Umetika kinyonge. Shukuru. Chanzo halisi cha cha mema na mazuri. Ninakutukuza ninakubariki na kuinua. Wewe unastahili kuabudiwa hakuna kama wewe. Nina kutukuza na kubariki na kuhimidi na kusujudia na kuinua. Matendo yako ni ajabu, baraka zako za ajabu. Unastahili kuabudiwa kwa kuwa sasa tumeona kuhimidi na kusujudia inuliwe na kubariki na kutukuza kwa kuwa sasa kila mmoja lazima aone na kupigia makofi na kushangilia kwa damu za vinyopezi. Heri! Sasa asubuhi kuna clip nilikuletea 
Sikukuletea kwenye simu nilikuletea wazi wazi hiyo clip. Kwa habari ya huduma yani ya uhai. Naomba watuimbie waimbaji kwamba chanzo halisi umedutendea mambo makuu hatuwezi kuelezea. Tutakapofika kwenye kumpamba na kumpa zawadi hayo matunda yataenda kwenye huduma ya uhai ili upate uhai. Sawa. Sawa. Umechukia? Eh, ametutendea mambo makuu sana. Hatuwezi kueleza. Wewe ambaye hujawahi kutendewa mambo kuonyesha mkono. Si sawa? Kama hujawahi kutendewa utanyosha nini mkono? Kwamba hakuna chochote chanzo hadi sababu kukutendea. Tukuone unaepumua kwa pumzi yako mwenyewe. kabisa ili tuzame nataka kila mmoja atafakari kwamba haishi kwa ajili yake yeye anaishi ila we baraka na pia unahitaji wa uhai hey, hey. daftari mero nzuri bwana
Anzoli sunani penda Na sobogu ndani oilo Nimechua chanzoli sunatu penda Na penda Na sobogu ndani oilo Nimechua chanzoli sunatu penda
za sauti umesha simama rasmi sasa tunasimamisha rasmi utakapoona chanzo halisi amekutembelea nyumbani kwako usishangae kwa aina mbalimbali kwa kubarikiwa kwa kuinuliwa kwa kuamka mapema kwa kusikia kamba za mauti zimekatika katika kwa kuamka unacheka tu na furai furai kwa hiyo leo mtatembelewa kwa namna mbalimbali utachomba kwa namna hayo haijawahi kutokea Heri Katika masomo yenye mazingatio basi somo la leo la kuchongwa kwa vile apendavyo yeye hili ni moja ya somo kubwa na lenye mazingatio Heri Mimi nitasema matatu niliyoondoka nayo leo la kwanza kumbe baba halisi si tu baba halisi bali ni baba halisi kweli heri si umeelewa ye ni baba halisi kweli na anachokisema kinatokana na sauti sasa kwenye sauti pia kuna mazingatio la kwanza wale wote tunaopokea masomo haya na mafunzo haya ya kiimani Sauti ndiyo inayo kuongoza Hebu tufikirie sasa hivi Wote tukae kimya kwa sekunde thelathini Ama hakika njia ya sauti Ipo kimya Mshukuru chanzo harisi kwa kuwa wewe ni barabara Ya sauti Heri Mshukuru chanzo halisi kwa kuwa wewe ni njia ipitayo sauti. Heri. Ukipinda kwenye sauti yenyewe imenyeoka kama rula. Waliosoma shule ya msingi sekondari na kindagate na sekechea na vile vikuu wanajua maana ya rula inafanya nini. Rula kazi yake ni kunyoosha. Na wewe kwa somo la leo ukawe sauti iliyonyeoka mbele ya chanzo halisi. Heri usiyumbishwe kwa sababu wewe tayari leo umekwishachongwa. Heri ondoka na baraka zako, ondoka na barabara iliyo nyoka ya chanzo halisi. Hili ndilo nililoondoka nalo mimi leo. Lakini la mwisho baba halisi anatupundisho lakini pia tuzingatie maombi sio take away. Siju mnaelewa. Maombi sio take away, yani uchukue alafu haiko hivyo. Heri! Yapo maombi mazito, yapo maombi mepesi na chanzo halisi hutuongoza kwenye kuyafanya maombi hayo yawe halali. Leo tumekuwa halali. Heri! Kutoka hapa Dar es Salaam kama unafuatilia kupitia Chanzo Halisi TV na Star TV, mimi ni ufahamu kifurushi cha leo na bando la leo tunasema acha liwafikie. Heri! Heri! Asante baba halisi kwa kifurushi na bando zuri la leo. Sema chanzo halisi, chanzo cha mema na mazuri sote tulioko ukumbini na wale wanaotuangalia kwenye runinga tumekubali kuchomwa kwa damu